Bienvenidos una vez más aquí a mi canal Y bueno mis hermosuras, hoy les traigo un video muy bonito que se llama Mi rutina facial nocturna Y he querido hacerlo porque muchos de ustedes me han preguntado por mi piel y cosas así Y la verdad que sí, tengo que hacerlo porque en este video que hice este, Le voy a entregar un montón de tips Y como pueden ver en el título voy a utilizar en la mayoría del tiempo eh, productos naturales que eso lo vengo haciendo desde hace unos años y ustedes se preguntarán por qué y yo también me lo pregunté y es porque estaba yo pensando en la antigua Egipto, en la antigua Roma cómo hacían esas princesas, esas reinas para tener esa belleza, ese cutis tan hermoso pues ni más ni menos que con cosas naturales, aceites esenciales y cosas así así que desde ese entonces me dediqué pues a utilizar cosas naturales cosas que sé que es y no químicos y químicos a veces pues sí podemos utilizar alguna cremita o cosas así pero en mi caso cada vez voy más y más utilizando nuestra madre naturaleza, nuestros productos naturales así que quédense a ver el video, ahí les voy dejando también unos tips para otras cositas y bueno mis amores espero les guste y nos vamos ahora sí con el video bueno mi gente hermosa como pueden ver aquí estoy yo ya después de un largo día con la cara bien cansada como se puede ver el maquillaje también se me ha ido un poco, pero bueno, vamos a empezar. Lo que hago es ponerme el cabello para atrás y voy a utilizar estas toallitas húmedas que se las recomiendo. De verdad que se las recomiendo, son de Biocura, que las he comprado en el supermercado Aldi. Eh, son baratísimas y de verdad que son de una textura súper suave, limpian bastante. No tienen, ningún, no tienen nada que envidiarle a esas toallas de unas marcas carísimas. Están buenísimas y yo siempre siempre las uso este uso generalmente dos aquí estoy usando la primera y como pueden ver saca el maquillaje increíblemente aquí se los muestro y ahora eh, utilicé ya la primera toallita y ahora voy a utilizar el aceite de coco les cuento por qué este esto lo utilizo para desmaquillarme las pestañas yo les cuento que uso ese máscara de pestañas waterproof de estas eh, anti, anti agua y cuesta mucho quitarlo pues les cuento que el aceite de coco es uno de los mejores desmaquillantes y lo mejor que es natural así que me lo pongo y continúo con la segunda toallita desmaquillándome lo que es el rostro y obviamente también el, el cuello siempre uh, traten de cuando usamos cuando desmaquillamos o maquillamos o hacemos cualquier cosa siempre traten de incluir el cuello ya que ha pasado este tiempito miren ustedes qué fácil ahora se viene esta máscara de waterproof que les dije que son difíciles de quitar pero el aceite de coco es excelente para esto de verdad que traten y esto con aceite de coco y después me cuentan es buenísimo y como les dije anteriormente démosle un chance a nuestra madre naturaleza que ella hace cosas maravillosas y el aceite de coco es una de ellas y pues eh, así continúo simplemente quitándomelos aquí con una partecita limpia este voy a quitarme el exceso de labial pensé que no tenía nada y miren ustedes cuánto sale es lo que le decía el aceite de coco pues activa todo eso y limpia y mire todavía tenía un poquito de labial en lo que es unas orillas y cosas así Ahora en este momento lo que estoy haciendo es simplemente humedecer mi cara y mi cuello. Simplemente le voy a humedecer y ya van a entender por qué. Ahora voy a utilizar bicarbonato de sodio y un jabón que sea suave. En este caso yo estoy usando jabón líquido Clearasil, pero generalmente uso un jabón eh, natural de aceite de oliva. Y bueno, aquí también estoy utilizando estos cepillitos que es para el rostro. Yo sé que hay unos eléctricos y toda la modernidad, pero yo estoy usando, utilizando este que es manual y me va perfectamente. Lo puedo utilizar y maneo, maniobrar en la forma que yo quiera. Y como pueden ver, lo hago en forma circular. Y de verdad que es un cepillito con unas cerdas súper suavecitas. Y de verdad me deja el rostro súper, súper limpio fuera de toda esa piel muerta, de barrillos y de cosas así. Esto es lo que yo hago y con estos dos ingredientes queda perfecto. 
Ahora o me voy a limpiar la cara ya así con agüita bastante y con una toalla limpia, miren ustedes, nos vamos a secar en forma de golpecito. Nunca arrastren la toalla porque sí ya sería muy agresivo para nuestra piel. Ahora aquí les voy a dar un tip para las personas que tenemos en ese momento los labios agretados o resecos. Es lo mismo otra vez bicarbonato de sodio y aceite de coco. Miren ustedes que yo no me despego de estos dos ingredientes que son magníficos y simplemente lo mezclamos y nos lo pasamos en nuestros labios y después enjuagamos. Y cuéntenme ustedes después qué suave que nos va a dejar los labios. Por último, este, me voy a utilizar un cotonete, es simplemente para quitar el vestido que tal vez quede por ahí de los dos. Aquí mis amores, les voy a presentar este serum casero antiarrugas, le dejo aquí el link arribita en un video que tengo. Es buenísimo para todas esas arruguitas patas de gallo que nos, nos hace alrededor de los ojitos, en la frente, todas esas eh, arruguitas que pues son expresiones eh, línea de expresión, perdón, que nos aparece y de verdad que funciona 100%, lo he usado ya bastantes añitos y recuerden que ya yo tengo una edad y creo, digo yo, mi opinión, creo que no tengo tantas arrugas en esas partes para tener mi edad. Este también lo uso en los labios. Y ahora sí, aquí voy a, vamos a, yo uso este, mi crema de noche. Ya es así, pues si tiene químicos y cosas así, pero es bien suavecita. Y lo que vamos a hacer es, eh, pues hacer eh, masajes siempre para arriba. Masajear siempre hacia arriba. Ese es uno de los secretos también para no tener esa cara o esa piel flácida. Así que recuerden eso siempre, aunque se vea extraño, eh, siempre masajemos todo, todo para arriba, el cuellito, las mejillas, el contorno de los ojos, todo, todo siempre para arriba. Otro tip que le tengo a las que quieren, este no lo hago todo el tiempo, la verdad que este se me olvida mucho, pero lo quise hacer es para eh, que nos crezca bastante las pestañas y las cejas, de verdad que funciona, es un, una receta de la abuela, es utilizar el aceite de resino o aceite de castor como le dicen y pues nada con un cepillito viejo pero bien limpio de pestañas pues nos lo vamos a poner en las pestañas y en el crecimiento de la pestaña así como en las de abajo y arriba y también en las cejas y de verdad que funciona muchísimo es que a mí es que se me olvida pero funciona muy bien y bueno mis amores eso ha sido todo besitos y espero les haya gustado adiós